ஐயாத்ரையானு அஞ்சு மணிக்கு ஒரு காயல் யாத்திரையான இப்போ பதிவு போல இன்னத்தை யாத்திரையில் ஷம்சியும் உண்டு அதுபோலே சயாப்பும் உண்டு இப்போ நம்மளிப்போ ஆலப்புழ போட்டி எட்டியில் எத்திட்டுண்டு நமக்கு போகானாயிட்டுள்ள வேகாச்சுவின்ற போட்டாணி கிடக்கிறது அது மனோகரமாயிட்டு டிசைன் ചെയ്തിട്ടുള്ള ஜலகதாத வகுப்பின்ற வேகாச்சு போட்டிலാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര அப்போ എന്തായാലും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം
ആ കാണുന്ന കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം പ്രശസ്തമായ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവം നടക്കുന്ന ഗാലറികളാണ് വള്ളംകളി മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും അതുപോലെ തന്നെ സമാപനവും നടക്കുന്ന വേദി ഒരുക്കുന്നതും ഈ ഗാലറിയിലാണ് ആലപ്പുഴ ബോട്ട് കെട്ടി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ ഒന്ന് സമീപിച്ചിരുന്നു ബോട്ടുണ്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണം ഈ വേഗാ ബോട്ട് വന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടുകൾക്ക് ഈ ശിക്കാര ബോട്ടുകൾക്കൊക്കെ വലിയ ചാർജ് ഇടായിക്കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് തിരിച്ചടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേഗാ ബോട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ കാണാനൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ വലിയ പ്രചരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല നമുക്ക് എ സി ക്യാമ്പിൻ്റെ സീറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം സീറ്റിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാനും കാഴ്ചകൾ കാണുവാനും ബോട്ടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കായൽ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനൊക്കെ വിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പുന്നമട കായലിൻ്റെയും അതുപോലെ പള്ളാത്തുരുത്തി പോലെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ബോട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും നമ്മുടെ വേഗാ ബോട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ
സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാർ കുടുംബത്രിയുടെ ചേച്ചിമാരാണ് അവർ യാത്രക്കാരെ ഒന്ന് ഓർഡർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിയുടെ ഭക്ഷണം എല്ലായിടത്തും നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ വേമ്പനാട്ടുകായലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നേരെ ആലപ്പുഴയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപായിട്ടുള്ള പാതിരാമണലിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ എൻഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് പാതിരാമണലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് പാതിരാമണലിൽ ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമൊക്കെ ഈ പുറക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടെ അടച്ചു മറച്ചേക്കുവാണ് കാരണം ഈ യാത്രക്കാരൊക്കെ മേളിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് അപകട സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കായൽ യാത്ര നമുക്ക് പുതുങ്ങുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്ത് വൈക്കത്താണ് നമ്മുടെ വീട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും കായൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ യാത്ര ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുവശവും അതിവിശാലമായ കായലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിലെ അങ്ങ് ലോങ് ആയിട്ട് ഈ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് പോലെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കരഭാഗം കാണാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ദ്വീപാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് നമുക്കിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദ്വീപാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് നമ്മളിപ്പോൾ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷിത മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് ഉള്ളത് പതിരാമണൽ ദ്വീപിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല വേറെ ബോട്ടുകളിലുള്ളവരുമൊക്കെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മടങ്ങി പോകാറുള്ളൂ ഏകദേശം അറുപത് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിലാണ് ഈ പാതിരാമണൽ ഉള്ളത് ഇത് ശരിക്കും മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ദ്വീപാണിത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുമരകം ബേഡ് സാഞ്ചുറിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ദ്വീപ് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് കാരണം ഈ ദേശാടന സമയത്ത് പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ചേക്ക് കയറുകയും അവരുടെ ആ പ്രചരണ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് തമ്പടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുമരകത്തെ ബേഡ് സാഞ്ചുറിയുമായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദ്വീപ് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാതിരാമണൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഈ വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടും കണ്ടൽക്കാടുകളാണുള്ളത് ഇത്തരം ദ്വീപുകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഹെക്ടർ അതായത് ഏകദേശം അറുപത് ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കായലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും നല്ല നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ എ സി ക്യാബിനായോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിൽ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും നല്ല ചൂടാണ് പക്ഷേ ഈ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരുപാട് സസ്യജാലങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പാതിരാമണലിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻ്റിലായിട്ട് ഇവിടെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു കാണിക്ക മണ്ഡപമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കൊടിമരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പാതിരാമണലിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയം നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബോട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വഴി പങ്കുവയ്
ഇവിടുന്നിനി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറ് കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് യാത്രയുണ്ട് ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിയോട് കൂടി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ജെട്ടിയിലെത്തും നമ്മളിപ്പോൾ കുമരം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടനാട് ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ചെന്ന് കുട്ടനാടിൻ്റെ കായൽ ആവരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നേരെ പള്ളാത്തുരുത്തി വഴി തിരിച്ച് ആലപ്പുഴ ജെട്ടിയിലെത്തുന്ന ഒരു നാല് നാലരയോട് കൂടി ആലപ്പുഴ ജെട്ടിയിലെത്തുന്ന എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലെ ആർ ബ്ലോക്കിലൂടെയാണ് അതായത് ഈ കാണുന്ന കരപ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ ആർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കായൽ കായലിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ കരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു അത്ഭുത ഭൂപ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടിലെ ആർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നൂതന കൃഷി രീതി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആർ ബ്ലോക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞൊരു പ്രദേശം കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിത്തിരക്കായലിലൂടെയാണ് റാണി ചിത്തിര മാർത്താണ്ടം കായലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം നൂറ് കണക്കിന് ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലെല്ലാത്തിലും വിദേശികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശികളും നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികൾ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയ ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പള്ളാത്തുരുത്തിയിലൂടെയാണ് പള്ളാത്തുരുത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഒന്ന് ഇത്തവണത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൻ്റെ കിരീട ജേതാവായത് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് മറ്റൊന്നൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വേലുത്തമ്പി തള്ളവിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും കൂടിയായിട്ടുള്ള ചെമ്പിലരേൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓടിവള്ളങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് വളഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻറ്റിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പട്ടാളക്കാരെ ചെമ്പിലരേനും കൂട്ടരും വധിക്കുകയും അങ്ങനെ വധിക്കപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളാത്തുരുത്തിയിൽ കെട്ടിത്താത്തി എന്നുമാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യാത്ര ഉച്ചവരെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബലം പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ആരതിമാമും പിള്ളേരും കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ ട്രിപ്പ് വേറെ ലെവലായി പിന്നെ അവസാനം വരെ ഒരേ പൊളി വൈബായി ഈ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ യാത്രയിലുള്ളവർ തമ്മിൽ പരിചയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഫാമിലി എന്ന പോലെയാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത് ഈ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളും ഈ ട്രിപ്പ് മറക്കില്ല എന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഈ ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ ചേച്ചിമാരോടുമാണ് അവരാണ് ഈ യാത്രയെ ആദ്യ അവസാനം വരെ ഇത്രയും ആകർഷകമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പേരൊന്നും പറഞ്ഞു രാഖിയാണ് ഞാൻ ഇൻഫോസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം സ്വദേശം എവിടെ
അപ്പൊ രാഹിക്കും അഭിരാമിനും നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരെയാണ് അപ്പൊ പുതിയൊരു സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതായത് യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്ര സത്യം പറഞ്ഞില്ല അകത്ത് തന്നെ ഉള്ള നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു പുറത്ത് പോവാനേ അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല അകത്ത് തന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വേഗാറ്റൂയില് അഞ്ചു മണിക്കൂർ കായൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലര അഞ്ചു മണിയോടു കൂടി നമ്മൾ കൂടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരൊക്കെ ഒരേ പൊളി മൂടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്ര ആലപ്പുഴയെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ വേഗാ ടു ബോട്ടിലെ കായൽ യാത്ര അപ്പോൾ യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ടോ ഒക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു സബീർ ഇബ്രാഹിം മഹാരാജാസ്